Në mbrëma të gjithve, shikua e stej, bisi njus, mirëse vini në lajme e të orës 20. Një vajz nga lushnja humbi jetën pasin e sotme pas i grupi turistëve me të cilin lundron të mbeti i blokuar për disa orë në kanjonin e holtës në Gramsh. Viktima është të 25 vjeqarja Tila Salaku, trupi së cilës është gjetur në dalit të kanjonit. Ndërko, është arritur të shpëtojt vëla i saj 20 vjeqar si edhe miku i tyre i moshës 50 vjeq. Meret forcat e kërkim shpëtimit mundon të shpëtonin 4 fëmi. Mësojt se viktima ka shën pjesë një grupi të par organizuar për e 33 turistësh të cilët janë bashkuar edhe personat të tjerë në kanjon. Ata janë darë në 2 grupe për kasirësht me 8, 10 dhe 15 persona. Si pas burimeve policore kanë qënë vetë turistët ata që kanë dhënë sinjalin sos pas ishën blokura për shkak të prurjeve të më dhanga reshjet e shiut. Në vendjare kanë bëritur forcat policore, ato të reneas edhe zjarë fikse. Mësoj se gjendja shëndecore e personave të shpëtuar tashmë është e qëndrueshme. Policia bënd të ditur se vion kreja e zonës e kanjoneve për të siguruar që s'ka personat të tjerë që mund të kenë nevoj për ndim. Tetë shtetas së serb që po dhotonin me jatë janë shpëtuar nga rojet bregjetare e shqiptare. Gjatë natës jatë i kishtë pësuar defekt në motor dhe kishtë e lëshuar sinjalin sos për ndim. Ekipi e shpëtimit shkoj me njerë pra në jatit me flamurin italian i cili ndodhe i 22 milje detare në veri për ndim të ishullit të sazanit pra në lagunës së Karavastas duke bërtu mundur shpëtimin e tyre e të tetë personave në bordë. Në këto operacion u angazhuan anjet e gachme sazan për 116 bora dhe forcët portuale dhe ato të policisë të vlorës. Për rritje në sigurisë gjatë sezonit turistik janë angazhuar në bi 1500 forësa policie jo vetëm në zonat bregjetare, por edhe ato malore. Në një intervjiz për Abëtsu News, zëvëndës Ministria e Brendshme Rovena Voda kritikon disa bashki bregjetare të cilat fokusin nuk e kanë pasur të këpushuesit, por të këzjede lokale të 30 qërëshorit. Rëth 1500 forca policie janë angazhuar në total për mbarvajtje në sezonit turistik veror nga një korriku deri më 31 gusht. Gjatë një interviste për ABC News, zëvëndës Ministrja Brëndsh me Rëvena Voda, shtoj se për t'i ardhur në ndim pushuesve janë stacionuar edhe mjetet ujore në zonat e mëdha bregdetare. 324 punonjës policie i kemi të sektorit të rendit publik, kemi 63 punonjës policie të sektorit për krimet, 89 punonjës policie të sigurisht të sigurisht rrugore, kemi 128 punonjës policie të forcave lëvise operacionale dhe 907 punonjës policie të kufirit dhe migracionit. Si pas vodës, fokusi disa bashkive bregdetare nuk kanë qënë të këqytetarët, por të këzidet lokale që mbëdhen më 30 qërshorë. Ka bashki, më vjen keqë të them, që ndoshta të qëroditura nga procesi zjedhore, apo të angazhuara më shumë në luftën politike, në debatin politik, se sa në përmbushjen e detyrave funksionale të njësi e qeverise vendore, nuk po kushtojnë rëndësin dhe fokusin e dur në përmbushjen e detyrimeve që kanë përsej përket masave për sezonin turistik. Në mesin e sezonit veror, nëmëri 2 Ministrisë e Brëndshme, veqoj plajën e velipojës si destinacionin që parajqet më shumë problematike për turistet e huaj dhe vendas. Në fakt, një nga zonat problematike që kemi ne në mos përmbushjen e këtyre standarteve, ne kemi bashkin shkodrë, vërrehen në fakt disa mangësie dhe nga inspektimet që kemi bërë ne, sigurisht që ne do të vazhdojmë të jemi në teren, sigurisht që policia e shtetit do të vazhdojmë të ketë vëmëndjen maksimale në përmbushjen e sigurisë, por mos arrojmë që janë të eksoj dhe njëherë dëtyra funksionale që i kanë organet e qeverisjes vendore. Në lidhje me mbytjet e kohëve të fundit të disa turistëve, voda të eksoj se pjesa më e madhe e atyre që kanë humbër jetën ishte jo për shkak të mungesës së kullave të vrojtimit. Kemi mundur pra që dërri tani të mundësojmë një sezon turistik dërri disi të qetë. Edhe humbjet e jetëve, fatkesisht të disa pushuzve që ne kemi pasur, kanë që në fakt pjesa me madhe për probleme shëndetsore. Sigurisht që mbetet endë shumë për të bërë, përsat e policisi janë nga dishmëri, dhe ajo që ka runë bëjthire sërish është angazhim maksimal i strukturave të qeverisës vendore. Shumë të huajve, por edhe qytetarve të Kosovës dhe Shqipëris u është dashru orë për të kaluar pikën kufitare të Morishanit. Ata ankojnë se pritjet të tila nuk i kanë hasur në vendet e Europës me gjitha të, në Morishan punot me kapacitet të plot dhe radhët kryon nga fluksi lovizjeve. Për të hyrë në Shqipëri nga Morishanit në kufime Malin e Zi, 
do duhan më të përse 2 orë. Rath kilometrike dhe automjetave dhe priti e i gjatë, ishte kjo panorama në fundjavë. Sa orë jeni të prit? 2 orë e 8 minuta, të redhë dhejtë që të bëra fërësit. Vish 2 kjerë e hetëshin. Kjo katastrofë më nëllash ka dinë me bukta. Sa të fremi? Jemi nga Serbia dhe po dotojmë nga budva drejt Kosovës. Kemi një orë që presim, shumë stresuese. Gja gjithë kosë u dhëtojmë në përvendet e bëjes dhe asë një herë nuk kemi pritur. Në këtë pikë kemi rreth një orë, është e pazakont për ne. Do të qëndrojmë rreth një javë në Shqipëri, kemi u dhëtuar nga Austria. Ka nga ta që pavarësisht vështirësiva në doganën midis Shqipëris dhe malit të zi, rikëthehen për plajet dhe pikat arkeologika. Êshtë hera e dy që vim në Shqipëri, unë jam arkitekte, pas taj do të udhëtojmë drejt Greqis dhe do të këthejemi në Venecia. Ta ne kalum shpet të kalum se nuk e fudën në kompjuter dokumentet atë të, gjithë që kanë në regu. Fluksi është shumë i lartë dhe popunohet me kapacitet të plot. Gjatë 4 ditve të fundit në këtë pik doganore janë registruar në hyrje dhe në dalje, afro 21.000 persona. Janë orë të tëra në pritje të turizve në hyrje dhe në dalje në këtë pik kalimi kufitar në Muricjani. Zidhja e vetme në këto momente është habja gjitha kursive dhe registrimi i vetëm targave dhe sa persona ndodhe në automjet, duke qënë se fluksi është të brilart. Pika e përbashkët e kalimit kufitar Muricjan Sukobin vazhdojnë të funksionoj me dy pika kontroli, si nga pala shqiptare ashtu dhe nga pala malazese, ndërsa e përbashkët është vetëm godina. Si pas statistikave të vitirit të kajluar, vetëm në muajt korik dhe gusht u registruar e 600 mi shtetas që hynë në vendin ton. E ndërstuar me fondet e bashkimit e Europian, e planifikuar të përbaloj një fluks prej 500 mi shtetas në vitë, sot duket si kur ka nevoj për zgjerim dhe ndërhyrja. Socialistët shprejnë nga dishmërin për dialog me opozitën, por për e ashtojnë gjdo negociat për reformën në drejtsi. Ta ulon bala nga Belshi tha se zgjedet lokale mbaruan dhe se zgjedet e tira do të mbahe në vitin 2021. Pak për para se të nisim pushimet verore, socialistët i kujtojnë opozitës se janë të hapur për bisedime, por ju në kuris të zbatimit reformës në drejtsi. Nga Belshi, ta ulon të bala të regoj ofertën e mažorancës. Ne jemi të gatshëm në qëto moment e kemi thënë, jemi të gatshëm të diskutojmë, të dialogojmë me partinë demokratike rrugore, por pikë spari më ata që kemi në kuvënd, pra deputetet e opozitës, pikë rrishë për qështje të rëndësishme të vëndit, sfida të rëndësishme të vëndit, por këtu nuk përfshijet asë një lojë negociate për reformën në drejtësi. Atyre që mendojnë se zidet lokale mund të përsëritën, apo se parlamenti mund të ndërpres mandatim për zidet të parakushme, bala ju jep këtë përgjigje. Duhet ju a themë shumë trotë, që besoj që të ashmejnë gjithë qartë, që zidet të tjera, ato të përgjithshme, jam vetë se në 2021. Zidet të tjera nuk ka më. Ata që dalin për nabë në televizor nga presidenti i Republikës, i cili tashmë është një prej drejtusve të opozitës në Shqipëri, apo të kusht tjetër, duhet a di që zirë dhe ndore u përmbyllon në të rritë qërëshorë. Me të një të logikë, partia socialiste thotë se nuk heqë dorë nga shkërkimi presidentit. Ilir Meda ka bërë një akë të rënd, një cili duhet hetuar, e më pas nëse komisionit do të konkludoj që shkelja është e rënd, si pas nenit në dhjetë të kushtetutës, pa tjetër që do të shkarkohet dhe këj proces do të certifikohet nga gjukata e re kushtetuse që në shtator do tjetë gati për të ushtruar këtë mandat të rëndësishëm që i ka besuar populli për mes kushtetutës. Parlamenti i mbyllë punimet në të të mëdjet korik dhe shkarkimi i metës do të jetë sesionin tjetër që hapet në shtator. 
Reforma në drecit do të korrigjohet. Nesër Komisioni Ligjeve do të shqyrtoj dy draftet të propozuara nga majoranca dhe opozita parlamentare të cilat ndryshojnë dy ligjet e reformës në drecit. Këto ndryshime imponon nga gjukata kushtetuese cila kur ishte funksionale kishte rëzuar disa nene të akteve. Miratimi i tyre kërkon 84 vota. Reforma në drejtësi do të rishkruhet. Socialistët dhe opozita parlamentare janë bërë bashkë për të firmosur dy projekte që ndryshojnë dy prej ligjeve themeltare të reformës, ligjin për statusin e gjyhtarve dhe prokurorve në Republikën e Shqipëris, si dhe ligjin për organet e qeverisis së sistemit të drejtësis. Këto ligjit do të ndryshojnë pasi njësë të dynene janë rëzur nga gjukata kushtetuese dhe ku vendi është i detyruar t'i korrigjoj. Nenet kryesore kanë të bëjnë me regullat për jetimin e shkeljeve nga na i gjyhtarve dhe prokurorve, si dhe procedimin e vetantarve të këshillët e lartë të prokuroris. Puna e përbashkët, nisi në këshillën e legislacionit, mes për dës dhe pësës, por braktisi e parlamentin nga demokratët bënë që ramat arri shkrua reformën vetë me opozitën parlamentare. Të hënën Komisioni Ligjeve do të njësë shqyrtimin e këture ndryshimeve të para që u bënë Ligjeve të reformës në drejtësi. Miratimi tyre kërkon 84 vota në kuvend. Partia Demokratike thotë se të shmimi i karburanteve do të rritet dhe se kjo është pranuar edhe nga Ministrja Belinda Baluku. Si pas Edmond Spaus, Agencia e Reshtetërore për Minajimin e Rezervave të Naftës është një skem tjetër korruptive. Edi Rama për rritë qmimin e karburantit duke shvatur milona euro të tjera nga gjepa të gjithetarve më të varë për të Europës. Ministrja Energjis Belinda Baluku e nëzirë në sheshk të gjinjeshtë të dedi ramës me shpjegimet ligjore që ka quar në kuvënd. Në fund të shpjegimet ligjit që rritë shmimin e karburanteve, për të mbajtur me para agjensin e dedi ramës, suet qartë se kostot mund të ndikoj në shmimin e konsumatorit fundorë. Aktualisht, Shqipria e ka të reguluar shumë mirë rezervën e sigurisë karburanteve, pa kostot tjera shtesë mbi gjytetarët. Të gjë e bëjnë kompanit private prej mëse 20 vjetësh me im praktik të konsoliduar ligjore. Kjo e bënë kriimin e agjensis propozuar për edi ramës një vendim puro hajduteror, që rritë shmimin e karburantit dhe hapë rrugën për një tjetër koncension për klientët e edi ramës. Kryetari i Partiz Demokratike, Ljul Zimbasha, thotë se opozita do të vijoj betejen për triumfin e vlerave për ndimore të lirisë demokracisë mundësive për gjithor shqiptar. Deklerata është bërë gjatë një takimi me delegacionin e Komitetit Amerikano-Hebraik, i kryesuar nga drejtori ekzekutiv David Harris. Në një postim në Facebook, Basha shkruan se gjatë takimit ka shprejur mirë njojen për mbër shtetin e qmuar ndër vitet e shteteve të bashkuara për demokracin dhe liri civile dhe politike të qytetarve shqiptar. Gjithashtu, kreu demokrat ka shprejur edhe domës do shmërim për të vazhduar betejnë në këtë orë të erë të në Shqipëri për vlerat dhe parime themelore të zgjedeve të lira, barazis para ligjit dhe ndarjes dhe kontrolit të pushteteve. Ishë krej Ministri Sali Berisha dhe kreju i Republikanve Fatmir Mediu patër një mëngjes pune me këshiltari në presidenti Donald Trump, ishë kretari bashkisë New Yorku të Rudi Gjuliani që shëqyroj nga ishë sekretari për punët e brendshme të shtupisë të bardë Tom Ridge. Në njoftimi për media thua se diskutimi u përshëndrua të kriza politike në Shqipri, krimi, korupcioni dhe shkaterimi i lirive të qytetarve shqiptar. Rama po e qonë Shqipri ndre shkaterimi të sistemit kushtetues dhe pluralizmit për interesat të qëndrimi për cilë nga Berisha dhe Mediu. Qytetarët do të detyrojnë të paguan sigurime me qëllim për fitim të pensionit të pleqëris të ek privatët. Skema e pensioneve do të ndryshoj sërish. Autoriteti i mbikëshyres financiare ka nisur hartimin e një dokumenti orientues. Ndonë se e ka nkaluar vetëm 4 vite nga reformime, skema shqiptare pensioneve do të ndryshoj për sëri. Në të do të pareshikohet sigurimi i detyrueshëm të këtë privati, ku vendi ka ngarkuar autoritetin e mbikqyres financiare të hartoj një dokument orientuhës për zërimin e skemës së pensioneve private dhe me një kolon të dytë dhe të pareshikoj regullimet ligjore për të. Autoriteti i mbikqyres financiare i tha i bisinyu se ka ngritur grupin e punës me përfajsues të institucioneve shtetrore dhe kompanive e private, pjesë e tregu të pensioneve. Specialistët si pas AMF-s do të analizojnë të gjithë elementet dhe më pas do t'japin opcionin e tyre, 
për indagrime në skemën e pensioneve të kolonës së dytë dhe ndikimin që ajo do t'i apë. Skema e pensioneve aktualisht ka vetëm dy kolona, të parën që është sigurimi dhe të rueshëm që paguhet në shtetë dhe administrohet nga instituti i sigurimeve shëqërore, dhe të tretën që është kolona private vullnetare dhe administrohet nga fondet. Rënja e numrit të lindjeve dhe rritja i jetë gjetësis, po shfaq pasojat në kolonën e parë, ndërsa interesi ullët i qytetarve për të siguruar vullnetarisht në të tretën. Të ardhurat që të punësuarit dhe të vetë punësuarit paguajnë për efekt sigurime dhe që administrohen nga instituti i sigurimeve shëqërore, aktualisht ka për inflerën e 99.9 miliard legve, ndërsa shpenzimet për pensionet dheri në fund të vitit 2018 ishin 125 miliard lek. Ndërko, vlera neto e aseteve në fondet e pensioneve vullnetare është sa 0.1% përdhimit brendë që mbruto. Këto të regues ka ndetyruar këtë herë kuvendin që t'i hapë rrug diskutimit për ndryshimin e skemës së pensioneve. Qeveria vion bërë shtetjen financiare ndaj prodhuesve të vegjul me qëllim zhvillimin e ekonomis lokale. Krye Ministri Edi Rama vizitoj një ferm të përpunimit të qumë shtit në bëbo shtit, një struktur agroturizmi, dërko unjo edhe me projektin transformues të fshatit turistik. Që o kompani përpunuese në Korç, grumbullon qumë është nga rreth 400 fermer të zonës. Produktet e saj zotroj një pjesë të konsiderueshme të tregut vendas. Sënimi është eksporti në tregjet rajonale. Qeveria e ka mështetur financiarisht për të modernizuar teknologjin. Kure Ministri Edi Rama e vizitoj bashk me drejtoreshën e Agencisë Shvillimit Rural dhe Buqësor. Ashe bërë ka investuar me një shumë prej 15 milion lek në skemën bështetëse. Nuar shumë që në përzidhe në projekteve, fokus të jakë në atyre projekteve cilat shtojnë standartin në cilësisë për produtën finalit dhe konsumatorit. Kure Ministri e vuri theksin të këformalizimi i tregu të shqitje së qumë shtet dhe në produkteve të ti, me qëllim garantimin e cilësisë për konsumatorin. Më ju i e një si të tush, pa jo garancia, po jo është rëndësishme edhe për t'i lidur, për t'i lidur me pikat e përpunimit. Kjo është nësishme, se mos shesi, mos a shesi në rrugë edhe... Do mund të administrojnë, se duam që në përmjetë se në të formalizojnë procesë. Po pa të formalizojnë, se ndryshe shqitën rrugë, atë në shkotër e përpunë. Me programin bështetës të zhvillimit rural që shkon kryesisht për prëdhuesit e vejgjel, qeveria synon në evidentimin e produkteve tradicionale dhe konsolidimin e ekonomive lokale. Në këtë kontekst vjen dhe projekti i një qëndë fshatrave, ku është përfshirë dhe i qendra e bobo shticës, e cila du të kthehet në tërheqe për turistët. Muzeu i Rakis pritë e të ishtoj më te për interesin vizitorve të këti fshati, i njohur për pëmët shekullore të manit. Gjithë si shtë është godinat rrethe për qark do mërnin në do filonin, pa ka shumë që ti shërbenin sa i struktura, dhe vetë ata do ndërgjësohen pas taj për të ruajtë ure dhe një është pjesë një koncept të shumë të gjërë që janë në rrugët kulinare të korqës. Bështetja për agroturizme dhe programi një shindë fshadrave kanë zitur investitorët të ngren struktura akomoduese për vizitorët, kërë Ministri Edi Rama ishte në një nga bujtinat më të reja të ndërtuara me mbështetjen e qeveris në bëbështit të korqës. Qeveria është angazhuar që si përmarësit vendas dhe të huaj të gjenë në komoditet për të punuar në Shqipëri, Ministrë Infrastrukturës dhe Energjis Belinda Baluko e bërë të ditu nga Korqa ku inspektoj disa institucione publike. Nga kjo biznes fason me kapital 100% italian në Korqë, Ministrë Infrastrukturës dhe Energjis Belinda Baluko të reguj angazhimin e qeveris, sa i përket investimeve të huaja në vend. Shtetërore është shumë rëndësishme që biznesa apo investimet e huaja, si dhe të shqiptare sigurisht, të gjenë komoditetin e të punuar në Shqipëri me transparentës të flot, duke përmbushur të gjitha e kërkesa të legislacionit shqiptar, për sigurisht duke ofruar qytetarve tanë mundësi punësimi, dhe kjo është shumë rëndësishme. Gjatë vizitës së saj në këtë qark, Ministre Infrastrukturës dhe Energjis inspektoj disa prej institucioneve që ofrojnë shërbim për qytetarët, 
Ministri Abaluku u njo me e curin e punës dhe problematike që hase në to. Një muaj pas të tërmetit në floqë të korqës banorët presin të urin dërtohen, banesat nga autoritetet vendore, ata rëfejnë për ibisi njënë zë kushtet e vështirat e jetesës. Kërmadhat e shtëpive kam betur aty, si në ditët e pare të fatkesis natyrore. Të prej kërit nga tërmeti në floqë, po këthen që thmon e mërral në pronat e tyre, nga të cilët kam betur veç dëshmit e forësës e natyrës. Pre më shumë se një muaj, në katin e partë të shkollës e fshatit, po strehojnë familjet, shtëpitet të cileve u shkatruan, ka vala e tërmeteve në filim të qërshorit. Bashketesa kolektive sa vjene bëhet më e vështirë nga inzeti verës dhe mungesa e ujtë, të cilët e sigurojnë në burimet e fshatit. Të pakt janë ata që meren me punët e bujqësis, për të tiret, dita filon dhe mbyllet brenda mureve të shkollës. Të putën ata që janë të sasë të venë, po unë që jam invalit e rëktu, se zvete do të. Vapë, pa ujë, shumë keqë. Kam frikë të vetë e të rritë, unë kisha frikë kur isha patër me i tjo të ashi, edhe për rrimë të unë në shkollë, bukë të ashi një drejkë, nuk duam bukën, edhe duam shtëpinë, të futim kokën, të edhe këtu nuk rrijet, vapë e eshtë. Kusht ke ujë, qarë kusht e ke? Fëmi ja u ben palarë, ku të lajë, palë edhe i tjukë rrimëm, ja këtu a motërë, s'kemi ku lajë menët, ja. S'ka ujë, asja, banjë në blokohen, duhet t'i qërojnë vejtë në gratë. Për ditë këra vasë, edhe plera në ambedhë atje qartë të bëmë. Edhe gatim s'kimi, s'kimi ku gatuaj me gazin brenda. Pra në të gazin brenda me dy fëmija. Të friksuar se ardhe e stinë së fëtot mund t'i gjejende në këtë shkollë, banorët presin filimin e punës për indërtimin e shtëpive. Zidhja më e mirë për ta do të ishte shvendosja e banesave në një tjetër hapsirë, për shkak të dridive të tokës që nuk ndalin për pes javësh. Neve duham që të nga zhvendosin, se nuk ka pushuar akoma tërmeti, ka lëkundi akoma. Po s'kanë marrë vendimin e durë, se qa mund të bëjmë, edhe neve jemi këshu avadan. Ndërtimin, asë gjithë, edhe bukën, edhe drejken letë nga i presin. Nuk e duham, ne duham shtëpinë. Asë kanë filluar iqë, asë punime asë, asë kanë filluar iqë me bitë. Jemi kejtë, jemi kejtë. Ta si lutëm i shteti pak nga shpitë të kim shpitona, se dhe këtu sërijet. Fëmija, unë jam e smurë me të sëmë, burë një muaj ka që pa vdeku. Hajtë mund të rrimë edhe një muaj, për pas taj vjendimër, ku të rrimë? Emergjensa civile dhe komisionet e vlerësimit kanë përfunduar vlerësimin e objekteve të dëmtuara dhe pritët vendimi i këshilit të ministrave për të filluar fazën e rindërtimit të shtëpive në floqë, Vidohov dhe Qavzez. Si pas prefekti dhe rrisë Spirolari, prioritet do të ketë ndërtimi banesave të shkatruara, të cilat janë 124, dërsa i gjithë procesi pritë të përfundoj brënda vjeshtës. Unë besoj që kompanit që janë afruar, i kanë të gjitha mundësit për të realizuar këtë objektiv. Nuk mund të luaj me data, por që janë afruar kompanit që do të realizojnë këto. Disa i kanë marë edhe donacione për të realizuar, edhe kompanit të tjera që kanë eksperiencë në dërtu. Si që kemi rekomanduar dhe është në diskutime si për, por që kërkon kohë dhe për t'i zhvendosur dhe për t'kryuar një lagje të re, po është një vendim që do meret së shpejti. Por zona është pjotë si shtë, në zona e sigurt për të ndërtuar. Kjo e tregon edhe nga ndërtesat e reja që nuk u dëmtuan nga likundjet e tërmetit. Bashkia e koqës ku dëmet nga tërmeti logaritën e 210 milion lek të reja, ka njësur nga e para procesin, duke ndërhyrë për i parimin e o gjakëve të banesave në qytet. Rehabilitimi i bloku të banimit në njësin administrative nëmër 2 në Tiran ka përfunduar. Kuretari i bashkese Rion Velie pas inspektoj punimet u kërëkoj qytetarve të aplikojnë për fondin e komuniteteve dhe të ndryshojnë fasadat e palateve. Këj blok banimi ishe kufizuhet nga rruga Elbesanit, Stavri Vinjau, Pjetër Budi dhe Alivisha në njësin nëmër 2 në Tiran ka përfunduar së rekonstruktuari. Kretari Bashkis e Rion Velijaj inspektoj punimet e kryera. Besoj që një nga zonat 
e cila konsideroj pjesa merë në ndomë të njësis dy, sot ka një vlerë komplet tjetër. Në momentin që ndryqimi është led, në momentin që janë bjellë pem, në momentin që ka vënde parkimin, në momentin që ka rampa për karocat. Me përfundimin e punimeve në infrastruktur, kër e bashkjaku ka kërkuar bashk punimin e qytetarve për të rehabilituar fesadet e palateve. Aty na duhet që përveshen me kapot për eficiencen energjitike, na duhet që t'indajmë shpenzimet. Kështu që skema shumë e thjeshtë, zgjidhe të fillimisht administratori palatit, i cili pas taj i autorizuar nga të gjithë banorët, vjen dhe jep kontributin e banorëve, ndërko që bashkia e dyfishonat kontribut me kontributin e vetë. Duke e përfituar nga koha e favorshme që ofron stina, velia ju shprese ndërmarjet e bashkisë të tiranës do të vjojnë me intensitet punët publike në mënyrë që qytetit të jetë gati të pres qytetarët kur kthehen nga pushimet. Gjukata e Durësit ka dhën masën e sigurisë arrest me burg për shtetasin rusë, Rasul Mislaev, 34 vjetë shme qëllim e ekstradimi. 34 vjetë qarë ishte shpalu në kërkim nga Interpol në Mosk, pasi një gjukat vendase kishte lëshuar një urdër arrest ndajtime akuzën për pjesmarje në organizata terroriste. A i kishte jërë në vendin tonë si emigranti palishëm. Arestimi i ti u bëj mundur të redit më parë nga policia e shtetit në bashkëpunime agjensili zbatuese partnere. Në që rëshor të 2 metre më djetës, si riu ishte lerguar nga Rusë si e për në Siri, ku i është bashkuar shtetit islamik si pjesmarës aktiv në luftime. Një aksident i rëndë është registruar këtë të djelë në vorë ku një e moshuar u përplas nga një automjet në rrugën transbalkanike. 75 vjeqarja ishte duke kaluar nga një rane rrugës në tjetërën kër u përplas së pra në trotuarit, ndërsa në duar kishte disa ushime. Mjekët e qytetit bregdetar pohojnë se e moshuar a ndodhet në gjendje kritike për jetën pas i ka marë plak të shumëta në trup dhe në kokë. Policia ka ndaluar drejtuesin e mjetit të bendës që shkaktoj aksidentin. Një më rektyrë në studio vijoj me lajmet, kemi kaluar në zhvillimet e rajonit, ishë Ministri i Mbrojtjes e Macedonisë të Trajan Kocevski, thotë se vendi rezikon të bjerë pre aktive armisore për shkak të ambicjeve për të antarsuar në NATO. Në një intervjis për klanë Macedonia, Kocevski ka theksuar gjithashtu se shkëmbimi eventuali teritoreve me Skosovës dhe Serbis do të ishte i dëmshëm për rajonin. Svida të rëth zgjerimit të NATO së duhet të merën për asysh për shkak se jemi cakit disa destabilizimeve që të defokusohen dryshimet kyqe dhe të pengohet kjo proces. Kështu vlerëson Ministri Parim Brojtjes dhe Ish Dekani Fakultetit Filozofik në Shkup, Trajan Gocevski. Si pas ti, Rusia pëmbrohet nga NATO-ja, kurse Macedonia e Verjut duhet ti përforcoj mekanizmat e mbrojtjes, lidur me bisedat me komedianët rusë, Gocevski thekson se kjo gjë nuk është naive. Do të këtë kërsnimi hibride dhe speciale që po zhvillojnë në mënyrë permanente, por ndajnesh, tani do të përforcojnë, kjo me komedianët nuk është as pak naive, nuk duhet kuptuar si argëtim, kjo nuk mund të trajtojt në këtë mënyrë dhe se informacionit nuk dëshirojnë të shfridzohen nga shërbimet. Ish Ministri Gocevski e vlerëson të rezikshme për stabilitetin e rajonit, iden e këmbimit eventual të teritoreve mes Prishtinës dhe Beogradit. Gjithashtu si pas ti, shqetsuese është edhe gara e armatimit në rajon. E dini qka më shqetson tani, të gjithë filluan të armatosin, Ja shikhni Kroacia dëshiron të furnizojt me aviacion u shtarak, Serbia furnizojt me aviacion, Bulgaria mori vendim për 12 avion u shtarak, kjo do të thot se vendet e rajonit fillojnë të i tregojnë muskujt. Kosovo është fqiu in, kurse indikacionet për ndryshim kufish janë gjithmon të rezikshme, si do mos në Balkan. Duhet që të gjithë të përkrajmë Kosovën që të stabilizohet dhe është në interes të rajoni që Kosova të jetë një shtet stabili së drejtës dhe me prosperitet ekonomikë. Ish Ministri Gocevski vlerëson se ta shme gjasat janë shumë reale që në samitin e Londres në djetor, Macedonia e Verjut do të bëhet vendit 30 i natos. Si pas ti, vazhdimësia dhe ka dishmëria e vendit që të bëhet pjesë aleancës veri atlantike, u konfirmua edhe me manovrën e paradokoshme ushtarake në poligonin Krivolak, ku morën pjesë rrëth tremi ushtar nga gjash vendet të natos.
Mashuranca e qeverisës e në Macedonin e Veriut është shpreur e gatshme që të takohet me liderit e opozitës për të diskutuar bi qërështet prioritare të vendit, por për krejrët e vëmëro dë pëmënejës, i vetmi prioritet për të cilën mund të diskutot është mbajtja e zgjedeve të parakoshme. Nga lësë dhe mëja thonë se janë të gatë shumë të takohen me liderin e vëmërot dhe pëmënes Hristian Mitskovskin, ku do bisedonin për shumë tema për zhblokimin për fundimtar të negociatave me zgrupeve të punës për pësëpën, për ndryshimet në kodin zjedhor, si dhe për registrimin e ardhë shumë të popullsis. Ne nuk i kim nga negociatat për qështë që janë me interes për shtetin dhe qytetarët, ende nuk ka një marveshje konkrete për takim eventual dhe për temat, por i bëjmë thirje vëmëro dhe pëmënes që të mos i blokoj procese që janë me interes të vendit, duhet të ndimojmë që të miratojnë ligje sistemore, si për shembul ligji për prokurorin publike që është me interes për eurointegrimet. Nga vëmërot dhe pëmëneja me qëndrimi se nuk ka ambient në vend që të funksionoj dialogu politik me spushtetit dhe opozitës. Opozita insiston në zgjedjet e parakoshme parlamentare. Dhe ka e potrem në politiçka zrelo së strana në premierot i shlenovit e në vlasta. Duhet të pjekuri politike të gëzajevi dhe pushteti që të ullin e të bisedojnë që sa më shpet të organizohen zgjedjet e parakoshme parlamentare, përshkak se burimi të gjitha problemeve që ndronë në qeveri dhe ata si burimi problemeve nuk mund të jenë pjesë e zgjedjes. Kërëj Ministri Zoran Zaev qysh para një mua i paralajmëroj se do të ftoj liderin e vëmërot dhe pëmënes Mitskovski në një takim liderësh për biseduar për tre temat që liden me miratimin e ligjit për prokurorin publike. Ndryshimin e kodi zgjedhor ku do vendoj se votimin në një njësi zgjedhore, ashtu si që angazhohet lësë dhe mëja dhe disa partit të vogla, si dhe për ligjin për registrimin e popullsis që do të zbatohe i vitin e ardhëshëm. Mitskovski nga nga tjetër ka theksuar se në kushtet të ndjekjes politike, akuzave dhe akgjukimeve me porosi, përveç për ligjin për prokurori, në tavolinën e negociatave duhet të gjendit edhe tema e mbajtjes së zgjedjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Beogradi zyrtar është në pritje të vizitës të presidentit francez Emmanuel Macron më optimist nga të gjithë duket presidenti serba Aleksandr Vucic, dërko që për analistët, shefi i palatit Elize nuk të të siela së njëri si. Presidenti serb Aleksandr Vucic do të ketë fest, më në fund presidenti francez Emmanuel Macron do të arri në Serbi, këtë pritje në Paris, Vucic ka ndërmen t'ja këthej me nderimet më të larta. Macron kishtë anulluar vizitën e ti në djetor për shkak të protestave. Marion dhe Try, prej 4 vitesh nga Parisi, është shpëngullur në Serbi. Gazetar e lirë shkruan për disa media franceze, këto dit është pyëtër shumë për përësit e presidentit të vendit të saj. Për Balkanin këto janë më të rëndësishme, pasi franceset, nuk do të përqëndrohen shumë. Interesi aktorve ndërkomtarë, Francës dhe BES, është vazhdimi dialogut dhe nuk besoj se do të kemi deklerata se cila duhet të jetë zhidhje e duhur për Kosovën, pasi dekleratat kanë qënë që palë duhet e gjenë zhidhjen dhe jo të jetë e imponuar nga një faktori tret, besoj se nuk do të ketë lëvizje nga kjo linjë. Kjo është përmendorja e misis serbo-franceze në Kalane, krye qytetit në luftën e parë bëtrore i Shinalat dhe Fransa në dimaj serbet, pas kalimit në për Shqipëri dhe këthimin e tyre nga Selaniku. Këtë misi e latë të hidhur një qënë vjetori luftës pas i presidentit serb, i është ndar vend që konsideroj më i keqë e satë ati të Kosovë sa Shimtaqi. Kjo kështë e bërë që një pjesë e madhe e serbëve si e latë të ndjehëshin të ofenduar. Por presidentit do të vizitoj vetëm Sërbim pas Rusis dhe në Belgrad do të qëndroj dy det. Presidenti fundit frances që ka vizituar Sërbim ka qenë të të në djetë më parë Zhak Shiraki, cili kështë arritur për të bërë pache pas bombardimeve të NATO-s. Emmanuel Macron do të vi me të njëjtin qëllim për të folur për Kosovën. Profesori dhe autori librave si drama e Jugoslavis, Mihajlo Cernobranja, ka qenë diplomat dhe drejtua si levizjes evropiane të Sërbis, Franca, po merë një rol të rëndësishëm beson, por pa kompromis gjithjen e shetë të vështirë. Dyshoj se do të ketë konkluzionet të rëndësishme. Macron do të mundohet të bëj atë për të cilën është angazhuar publikisht, që është të afroj palët për një dialog vendimtar që duhet të qoj diri të këzgjidhja.
Franca mori rol për Kosovë në organizimin e samitit të Berlinit, takimi Kosovë-Sërbi një korikut më vonë dështaj. Për francezet si Marion, do të ishte mirë nëse Franca si e lëpache, për gjithë shka duket e vështirë. Kur je i huaj, është më e letë të shohës gjërat me distancë dhe më objektivitet, por është më e vështirë të thuash, mjaft me këto marzira, pasi kjo qështje është e rëndësishme, si për Serbin dhe për Kosovën, pasi zgjidhja do të kryoj një precedent. Sërbia ka të rëndësishme më bështetjen franceze, në rrugën drejt bashkimit evropian. Rolës që du të ketë Franca pas largimit të kancelarës Gjermane Angela Merkel, du të jeti rëndësishëm të pakten për një konë në bëhe. Për presidentit sërbë është me gjitha të arritje, që pas dy dekadash personalisht pret homologun, nga i cili shpresëm bështetje për dialogun me Kosovën. Idrës e feri, ABC News, Beogradë.